हेलो फ्रेंड्स आई एम शिल्पा सांभी एंड वेलकम टू द थर्ड मॉड्यूल ऑफ एट जीरो एट सिक्स माइक्रो प्रोसेसर विच इज अक्सटीन बेच माइक्रो प्रोसेसर एट जीरो एट सिक्स माइक्रो प्रोसेसर एट जीरो एट फाइव का एडवांस वर्जन है और ये माइक्रो प्रोसेसर जो मॉडर्न डे माइक्रो प्रोसेसर हैं उसके आर्किटेक्चर का बेस लाइन फॉर्मुलेट करेगा सो लेट्स अंडरस्टैंड वॉट एडवांस फीचर डज दिस एट जीरो एट सिक्स हैज अब माइक्रो प्रोसेसर वर्क कैसे करता है माइक्रो प्रोसेसर के पास तीन स्टेप्स हैं फॉलो करने के लिए पहला है ये फेच करेगा इंस्ट्रक्शन को फिर डी करेगा और फिर एग्जीक्यूट करेगा लेकिन फेचिंग के दौरान हमारी सिस्टम बस तो बिजी रहती है पर डी और एग्जीक्यूशन के दौरान वही सिस्टम बस आइडल होगी सो दैट मीन्स अगर हम पहली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं so you can see in this diagram of sequential phases हमने पहला instruction fetch किया decode और execute किया तो हमारी system बस ने यहां तो work किया लेकिन इन दो states पर वो idle हो गई फिर क्या हुआ second instruction fetch किया और बाकी दो states में वो idle हो गई so that means हम अपनी system बस को पूरी तरह यहां पर utilize नहीं कर पाए so here I am talking about 8085 microprocessor या उसके predecessors की मैं बात कर रही हूँ जो जिसमें हमारा system bus का idle time काफी ज़्यादा हुआ करता था इसलिए ये processors थोड़े से slow भी माने गए and you have already seen that the frequency of 8085 microprocessor was 3 megahertz right now the question arises how can we improve the performance of CPU CPU की performance हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं तो इसके लिए क्या हुआ कि A086 के माइक्रो प्रोसेसर के आर्किटेक्चर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया ठीक है दो पार्ट्स में डिवाइड करने का सेंस ये हुआ हमने पहला यूनिट उसे बनाया जो सिस्टम बस के साथ इंटरफेस करे और जो सिर्फ और सिर्फ फैचिंग का काम करे यानी कि मेमोरी लोकेशन से डेटा को फैच करने का काम सिर्फ इस बी यानी कि बस इंटरफेस यूनिट का है दूसरा पार्ट बनाया इस एग्जीक्यूशन यूनिट को जिसका काम सिर्फ और सिर्फ डी और एग्जीक्यूशन करना है सो ब्रॉडली इफ आई टॉक अबाउट दिस बस इंटरफेस यूनिट का काम हुआ इंस्ट्रक्शन फेच करना रीडिंग ऑपरेशन और राइटिंग ऑपरेशन करना देन मेमोरी ऑपरेशन के लिए एड्रेस को कैलकुलेट करना और पाइपलाइन को सिक्स बाइट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन से फीड करना सो दिस इज माई इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन और इसके अंदर छह इंस्ट्रक्शन की क्यू हम बना कर रखेंगे ताकि एक के बाद एक ही एग्जीक्यूशन यूनिट जो है उनका डिकोडिंग और एग्जीक्यूशन करता रहे सो दिस इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन इज समवट सिमिलर जैसे हम मूवी देखने जाते हैं और वहां पर टिकट खरीदते हैं मूवी काउंटर पे जाके तो वहां पर हम क्या करते हैं हम क्यू में खड़े होते हैं और टिकट काउंटर वाला क्या करता है एक एक करके टिकट को देता रहता है सो so, अगर आप क्यू बना कर रखे हैं सो दैट मीन्स काउंटर वाला काम फटाफट अपना कर सकता है सो कंसीडर है द सिमिलर काइंड ऑफ थिंग जो काउंटर का काम कर रहा है वो है हमारा एग्जीक्यूशन यूनिट और इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन जो है वो क्यू का काम कर रहा है सो दैट मीन्स टू सम अप हेयर एग्जीक्यूशन यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डी कोडिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन और इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन जो है उसका फॉर्मेट क्या होगा वो किस तरीके से वर्क करेगा वो वर्क करेगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पर यानी कि जिस इंस्ट्रक्शन को वो पहले क्यू में लाके खड़ा करेगा उसी इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन जो है वो सबसे पहले इस एग्जीक्यूशन यूनिट के अंदर होगा राइट बट देर इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज टू बी अंडरस्टूड हेयर कि बस इंटरफेस यूनिट और एग्जीक्यूशन यूनिट इन दोनों का ऑपरेशन ए सिंक्रोनसली होगा यानी कि दोनों की जो क्लॉक पल्सिस है वो डिफरेंट होगी दोनों की टाइमिंग्स डिफरेंट होगी वो एक दूसरे को सिंक्रोनाइज करके नहीं चलेंगे सो नाउ लेट्स अगेन कम बैक टू द सेम डायग्राम व्हिच वी हैव सीन बिफोर हमने देखा था सीक्वेंशियल फेजेस जहां पर फेच डिकोड एग्जीक्यूशन फेच डिकोड एग्जीक्यूशन इस तरीके से प्रोसेस चलता जा रहा है बट दिस वॉज विदाउट पाइपलाइन अब अगर हम पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं और आर्किटेक्चर को हमने दो पार्ट्स में अगर डिवाइड कर दिया है तो अब हमारा माइक्रो प्रोसेसर कैसे वर्क करेगा तो बस इंटरफेस यूनिट आप देख रहे हैं यहां पर इसका काम है सिर्फ फेचिंग करना फर्स्ट इंस्ट्रक्शन सेकंड इंस्ट्रक्शन थर्ड इंस्ट्रक्शन ये इंस्ट्रक्शन को फेच करता जाएगा और पाइपलाइन फिल करता जाएगा पाइपलाइन की कैपेसिटी है सिक्स बाइट ऑफ इंस्ट्रक्शन 
यानी कि छह इंस्ट्रक्शन को वो एक साथ स्टोर करके रख सकता है ऑन दी अदर हैंड सैमल्टेनियसली एग्जीक्यूशन यूनिट कैसे वर्क करेगा फैचिंग हो गई तो एग्जीक्यूशन यूनिट को पहला इंस्ट्रक्शन मिल गया और उसने डी कोड और एग्जीक्यूट करना उसे स्टार्ट कर दिया जब तक यहां पर डी कोड और एग्जीक्यूशन हो रहा है सेकेंड इंस्ट्रक्शन हमारा बस इंटरफेस यूनिट फैच कर रहा है ओके सिमिलरली सेकेंड इंस्ट्रक्शन अब आ चुका है हमारी पाइपलाइन में तो पहली इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद अब एग्जीक्यूशन यूनिट क्या करेगा सेकेंड यूनिट का डी कोड और एग्जीक्यूशन करेगा इन द मेन टाइम द थर्ड इंस्ट्रक्शन इज बींग फेस्ट सो कहने का सेंस यहां पर यह है कि अब हमारी सिस्टम बस आइडल स्टेट में नहीं रहेगी सिस्टम बस ऑल टाइम वर्क करती रहेगी सो नाउ यू कैन मेक अ कंपेरिजन विदाउट पाइपलाइन एंड विद पाइपलाइन स्ट्रक्चर आप देख सकते हो आई हैव मार्क्ड इट हेयर दैट दिस मच इज द अमाउंट ऑफ टाइम सेव्ड वाइल यू आर वर्किंग विद अ पाइपलाइन आर्किटेक्चर ओके सो दैट मीन्स कि अब 8086 का काम 85 के मुकाबले और फास्ट होगा और एफिशिएंट होगा क्योंकि यहां पर आप सिस्टम बस को फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हैं सो यू कैन सी वाई हाई सेट कि ए सिंक्रोनसली दोनों वर्क करेंगे बी और एग्जीक्यूशन यूनिट क्योंकि हम यहां पर कुछ ओवरलैपिंग फेजेस को देख रहे हैं तो ये ओवरलैपिंग फेजेस का सेंस ये है कि फेचिंग का अपना टाइम रहेगा और डी और एग्जीक्यूशन का अपना टाइम रहेगा सो द फेजेस विल बी ओवरलैप्ड बट दोनों की टाइमिंग्स अलग अलग रहेंगी अब इसी चीज को हम थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं सो so, आगे एक लेक्चर में आई विल टेल यू व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट वन मेगा ऑफ मेमोरी अब तक आपके लिए समझने के लिए ये जरूरी है कि ए मैक्सिमम मेमोरी जो इंटरफेस कर सकता है अपने साथ वो है वन मेगा ऑफ मेमोरी सो वी विल सी द कैलकुलेशन लेटर ऑन तो हुआ क्या हमारे इस माइक्रो प्रोसेसर के पास कुछ सिक्स इंस्ट्रक्शंस पाइपलाइन के अंदर यहां पर हमने फीड करके रख दी है ठीक है यू कैन सी द सिक्स इंस्ट्रक्शंस है अब ये इंस्ट्रक्शंस कहां से फेच हुई इस वन मेगाबाइट मेमोरी से मतलब इस टू जीरो वन ए मेमोरी लोकेशन से लेकर और टू जीरो वन एफ तक जो सिक्स इंस्ट्रक्शंस थी वो हमने इस पाइपलाइन में लाकर फीड कर दी यानी कि बस इंटरफेस यूनिट का काम यही था अब क्या हुआ कि नेक्स्ट फेज में ये एग्जीक्यूट होता गया होता गया और हम अपनी फोर्थ इंस्ट्रक्शन यानी कि इस जंप इंस्ट्रक्शन तक पहुंच गए तो जंप इंस्ट्रक्शन क्या इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि हमने कोई कंडीशन सेटिस्फाई की नाउ यू जंप ऑन टू अ डिफरेंट लोकेशन जहां से हमें एक नया प्रोग्राम रन करना है तो नया प्रोग्राम की लोकेशन यहां पर मैंशन है फोर जीरो टू ए नाउ वट विल हैपन दिस बी आई यू नाउ विल लुक इन टू दिस फोर जीरो टू ए लोकेशन ऑफ द मेमोरी जो वन मेगाबाइट की मेमोरी है वहां पर ये 402A को लोकेट करेगा और इस इंस्ट्रक्शन को ये जो ब्लू से मैंने हाईलाइट किया हुआ है इस इंस्ट्रक्शन को इसको पाइपलाइन में लेकर आना है तो पाइपलाइन में लाने का मतलब ये होगा कि पहले इसको पाइपलाइन सारी एम करनी पड़ेगी खाली करनी पड़ेगी ताकि वो स्पेस बना पाए कि हमारा नया प्रोग्राम वहां पर फीड हो पाए राइट right? so this will take uh, one clock pulse to get it emptied और इसके बाद क्या होगा यहां पर ये नए instructions आकर हमारे feed हो जाएंगे so when this new program will be feeded into the pipeline then the execution unit will keep on executing this subroutine okay so this is how a particular pipeline will work तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि अगर जंप या कॉल इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे जहां पर हमें एक सब रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा तब हमारी पाइपलाइन कैसे वर्क करेगी सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर आई होप यू हैव क्लियरली अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ पाइपलाइन आर्किटेक्चर नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इन माई लेक्चर विल बी द इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ एट जीरो एट सिक्स माइक्रो प्रोसेसर टिल देन अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको मैंशन कर सकते हैं या इस मेल आई डी पर आप मुझे अपने डाउट्स को भेज सकते हैं सो थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग